सबाई के स्वागत जाना चैनल इंग्लिस एडुकेशन फर अल आज के दूहजार एकुशेर सिजिएलर एस एस सी सिजिएल जी के पार्टा आलोचना करब उत्तरगुल देवा आर साथ कोश्चन एड करब तुम्हारा देख जो फार्ष्ट कोश्चन आगो हु एम द फलोईंग वाच इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट अफ भेटेरिनारि काउन्सिल अफ इंडिया इन दूहजार एकुश दूहजार एकुश साले भेटेनारि जे काउन्सिल काउन्सिल छो तर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट देखो उत्तर देवा आज उमेश शर्मा एखने उत्तर जेहेतु देवा आज ये को नहीं कैकटा जिन जा गुरुत्वपूर्ण जेमन धर आयुष आयुष आसते परे युषर फुल नाम तुम्हारा खेल करो आयुष ए फर आयुर्वेद वाई फर ए फर बोल आयुर्वेद आयुर्वेदा वाई फर बोल योगा एंड नैचरथेरपी वाई फर बोल योगा एंड नैचरथेरपी यू फर इूनानी यू फर इूनानी और एस फर सिद्धा एंड एच फर होमिओपैथी होमिओपैथी ताहले देखो ये आयुष गठन करा हुए चलो किंतु 2014 साले ताले आयुषेर फॉर्मेशन हुए चलो 2014 उद्देश्य महोत उद्देश्य की चलो ना भारतीय जे प्राचीन चिकित्सा शास्त्रों से ही चिकित्सा शास्त्रेर ज्ञान के काजे लगी है भारतीय जे चिकित्सा शास्त्रों बाबुस्ता वर्तमान तार उन्नति घटा हो ये उद्देश्य ही किंतु आयुष गठन करा हुए चलो और आयुषेर वर्तमान मिनिस्टर दे केयर हुए चन आयुषेर हुए चन वर्तमान जे मिनिस्टर दे मिनिस्ट्री ऑफ आयुषे मिनिस्ट्री अफ आयुष देखो मिनिस्ट्री अफ आयुष श्री सर्वानंद सनोवाल मन रखे श्री सर्वानंद सनोवाल आयुषर मिनिस्ट्री ते रही आयुषर सेक्रेटर रेक्रेटरि सेक्रेटरि श्री बैद्य राजेश कोटचा ताले दुटो जिन खेल रखे ए संक्रांत तो। अच्छा प्रथम देखो राजीव अरोरा आज राजीव अरोरा सब अरोरा ना बोले राजीव कुमार बोल राजीव कुमार क्योंकि बर्तमान चीफ इलेक्शन कमिशन कमिशनार राजीव कुमार इन्हीं होते हैं राजीव अरोरा को था मैं बोलती हूँ ना राजीव कुमार इन्हीं वर्तमान राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमिश्नर खेल रहे हैं तार पहले देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटसमैन अबाउट सामी दयानंद सरस्वती इट्स इनकारेक्ट इन्हें जो गुरुत्वपूर्ण से इनकारेक्ट बला आज देखो को सत्य नय भूल को देखो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती लिखे जानी लिखे अठारोश पचात्तर साले सत्यार्थ प्रकाश लिखे आर्य समाज प्रतिष्ठा करें ओ अठारोश पचात्तर साले स्वामी दयानंद सरस्वती प्लेस गुजरात तुम्हारा जेने गुजराट जन्म सत्य नई ब्राह्म समाज ब्राह्म समाज सम्पर्क रही है राममोहन ब्राह्म समाज के इम्पर्टेंट किन बोली ब्राह्म समाज प्रथम राजा राममोहन राय आत्म 
জাতীয় সভা নামে একটা সভা গড়েছিল ঘরোয়া সভা সেখানে তার পরিচিত সমমনস্ক মানুষেরা আঠারোশো পনেরো সালে গড়ে উঠেছিল আঠারোশো পনেরো সমমনস্ক মানুষেরা বসে শিক্ষা ধর্ম এই সংক্রান্ত আলোচনা করত এরপর এরই ব্যাপক সংস্করণ হলো মনে রাখবে ভুল করবে না সেটা হলো ব্রাহ্মসভা ব্রাহ্মসভা তিনি গঠন করলেন আঠেরোশো আঠাশ সালে ব্রাহ্মসভা এবং এর পরের নাম হলো আঠারোশো তিরিশ সালে তখন হলো ব্রাহ্ম সমাজ তাহলে ব্রাহ্মসভা আঠাশ কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ হলো আঠেরোশো তিরিশ পরে এই ব্রাহ্ম সমাজ ভেঙে অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত হবে সেই ভাগগুলো আমি একটু একটু করে বলছি প্রথমেই যা বলতে হয় সেটা দেখো এই ব্রাহ্ম সমাজে যোগ হয়েছিল কেশবচন্দ্র সেন মনে রাখবে কেশবচন্দ্র সেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কেশবচন্দ্র সেন যোগ দেন কিন্তু আঠারোশো সাতান্ন সালের পর তার আগে থেকে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এইবার এই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমি জাস্ট একটু গল্পটা বলি তাহলে তোমাদের স্পষ্ট হবে রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম ধর্ম বা ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম সমাজের লিডটা নিলেন পরে জয়েন করলেন আঠারোশো সাতান্ন সালে কেশবচন্দ্র সেন জয়েন করায় কেশবচন্দ্র সেন বেদকে কিন্তু সেভাবে মানতেন না তাই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে একটা ঝামেলা হলো এবং সেই ঝামেলার দরুন কেশবচন্দ্র সেন কি করলেন না আঠারোশো সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ গড়লেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ কেশবচন্দ্র সেন এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ তিনি আঠারোশো সালে গড়লেন এবং দেবেন্দ্রনাথ তখন দেবেন্দ্রনাথ তো রইলেন সেই দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজ রইল কি নামে আদি ব্রাহ্ম সমাজ নামে তাহলে সরি দেবেন্দ্রনাথ সেন না দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে ব্রাহ্ম সমাজ সেটার নাম হলো আদি ব্রাহ্ম সমাজ হলো যেহেতু ইনি প্রথম থেকে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের আগে থেকে এবার এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে কেশবচন্দ্র সেন রয়েছেন এবং তার অনুগামীনা রয়েছেন এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের যে তরুণ গোষ্ঠী তাদের সাথে কেশবচন্দ্র সেনের মতানৈক্য দেখা গেল তাই ওই তরুণ গোষ্ঠীরা গড়লেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ তাহলে এই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ গড়লেন আঠারোশো আঠাত্তর সালে কারা নাই কেশবচন্দ্র সেনের সাথে থাকা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের তরুণ গোষ্ঠী গড়লেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ পড়ে রইলেন কেশবচন্দ্র সেন কেশবচন্দ্র সেন পরে ওই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজকে ভেঙে তিনি আবার পরে গড়লেন কি নববিধান সর্বধর্ম সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে তাহলে ব্রাহ্ম সমাজ আঠারোশো তিরিশ তার আগে ছিল ব্রাহ্ম সভা এরপর ব্রাহ্ম সমাজ ভেঙে গেল তিনটা ভাগে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গড়লেন রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর তিনি লিডটা নিয়েছিলেন তারপর কেশবচন্দ্র সেনের সাথে তাদের ঝামেলা হওয়ায় কেশবচন্দ্র সেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ আঠারোশো সালে গড়লেন তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে ব্রাহ্ম সমাজ তা আদি ব্রাহ্ম সমাজ নামে পরিচিত হল এরপর ওই আদি ব্রাহ্ম সমাজ এবং এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষীয় যে ব্রাহ্ম সমাজ তাতে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন এবং তার অনুগামীরা এই কেশবচন্দ্র সেনের সাথে তরুণ গোষ্ঠীর আবার মতানৈক্য হওয়ায় ওই তরুণ গোষ্ঠীরা গড়লেন 
একটি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ আঠারোশো আঠাত্তর সালে তাই কেশবচন্দ্র সেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজকে ভেঙে আবার আঠারোশো আশি সালে তিনি গড়লেন নববিধান তাহলে নববিধান হল আঠারোশো আশিতে মনে রাখা হবে পুরো ঘটনাগুলো এখান থেকে কোশ্চেন হয় নেক্সট দেখো হু এমং দ্য ফলোইং হ্যাড রিটিন কিতাফ উল হিন্দ দ্যাট গেভ অ্যান ইনসিসিভ ডেসক্রিপশন অফ আর্লি ইলেভেন্থ সেঞ্চুরি ইন্ডিয়া যে কিতাফ উল হিন্দ কার রচনা যেটা সম্পর্কে ভারতবর্ষের একাদশ শতাব্দীর ভারতের ধারণা পাওয়া যায় খেয়াল করে কিতাব উল হিন্দ রচনা করেছিলেন আলবিরুনি আলবিরুনির লেখা তিনি এসেছিলেন কার সময়ে না গজনির সুলতান মামুদের সময়ে তিনি ভারতে এসেছিলেন গজনির সুলতান মামুদের সময় এই আলবিরুনি এসেছিলেন তার লেখা বই কিতাব উল হিন্দ বা তহকিক ই হিন্দ এটাও শুনে থাকবে তোমরা তহকিক ই হিন্দ তারপরে দেখো হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ সায়েন্স সাচ এজ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং দেখো ফরেন্সিক সায়েন্স এর মধ্যে তাহলে ফিজিক্স থাকে কেমিস্ট্রি থাকে বায়োলজি কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং কিসের জন্য না টু টু দ্য ম্যাটার্স অফ ল অ্যান্ড টু দ্য আইডেন্টিফিকেশন অফ ভ্যারিয়াস ফ্যাক্টস অফ সিভিলিয়ান বিভিন্ন তদন্তের জন্য ফরেন্সিক সায়েন্স প্রয়োজন হয় তাতে এই বিষয়গুলো লাগে আর বাকি বিষয়গুলো জেনে নাও সাইকোলজি মনোবিদ্যা মরফোলজি এটা মরফোলজিতে কীটা আলোচনা করা হয় না যে বিভিন্ন লিভিং অর্গানিজম রয়েছে তাদের সাইজ এবং স্ট্রাকচার হ্যাঁ তাহলে এই সাইজ এবং স্ট্রাকচার অফ অ্যানিম্যালস হতে পারে বা প্ল্যান্টস হতে পারে এই সংক্রান্ত যে বিদ্যা সেটা হচ্ছে মরফোলজি এর বাংলাটা হচ্ছে অঙ্গ সংস্থান বিদ্যা আচ্ছা তারপর রয়েছে ক্যালোলজি এটা হচ্ছে বিউটি সংক্রান্ত বিউটি অ্যান্ড অ্যাস্থেটিক এই সংক্রান্ত যে বিদ্যা এটাকে বলা হচ্ছে ক্যালোলজি মরফোলজি বললাম সাইকোলজি বললাম ক্যালোলজি বললাম নেক্সট দেখো অ্যাজ ফার দ্য ইউনিয়ন বাজেট দু হাজার একুশ বাইশের বাজেট অনুযায়ী কতগুলো ভিরোলজির সংক্রান্ত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট গঠন করা হয়েছিল দেখো চারটা এই চারটার মধ্যে যে মূল কেন্দ্র সেটা হচ্ছে রয়েছে মহারাষ্ট্রের পুনেতে এবং পুনেতে এটা কিন্তু উদ্বোধন করেছিলেন বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তিনি মহারাষ্ট্রের পুনেতে এটা আনভেল করেছিলেন এর যে ফাউন্ডেশন স্টোন সেটা তিনি আনভেল করেছিলেন মহারাষ্ট্রের পুনেতে আর বাকি যে তিনটা রয়েছে সেই তিনটা কোথায় গড়ে ওঠার কথা এক হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর দ্বিতীয় হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর এবং তৃতীয় হচ্ছে আলাফুজা এটা হচ্ছে কেরালা তাহলে এই চারটে জায়গায় ভিরোলজি সংক্রান্ত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ভিরোলজি জানো তোমরা ভাইরাস সংক্রান্ত পড়াশোনা গবেষণা সেটা হচ্ছে ভিরোলজি তাহলে এই চারটে জায়গায় গড়ে ওঠার কথা এবং এই চারটের মধ্যে এদের যে মূল সেন্টার পুনে এইটার ফাউন্ডেশন স্টোন আনভেল করেছিলেন প্রেসিডেন্ট বর্তমান প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মু আচ্ছা এই সংক্রান্ত আমি আরও দু একটা ইনস্টিটিউট সম্পর্কে বলি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট বর্তমান আইআইটি রয়েছে কটা বর্তমান আইআইটি রয়েছে তেইশটা এটা দু অনুযায়ী বললাম বর্তমান আইআইটির সংখ্যা তেইশটা এবং এদের মধ্যে যেটা নিউয়েস্ট সবচেয়ে নতুন সেটা হচ্ছে রুরকি এটা উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত উত্তরাখণ্ড রুরকি আইআইটি বললাম আর আসতে পারে এমস সংক্রান্ত এমস জানো অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স 
তাহলে এই এমস বর্তমানে রয়েছে কুড়িটা এটা বর্তমান এট প্রেজেন্ট দু অনুযায়ী কুড়িটা আরও চারটে গড়ে ওঠার কথা দু হাজার মধ্যে খেয়াল রাখবে তাহলে দু হাজার মধ্যে আরও চারটে গড়ে ওঠার কথা টোটাল এমস তখন হবে চব্বিশটা তবে কোথায় কোথায় হবে অ্যানাউন্স করা হয়েছে যে দুটো জায়গায় এমন কোশ্চেন আসতে পারে যে কোন জায়গায় এমস নতুনভাবে এস্টাবলিশড হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কর্ণাটক আর হচ্ছে মণিপুর এই দুটো জায়গায় এমস হবে এটা ঘোষণা করা হয়েছে তাহলে দু হাজার মধ্যে চারটে হওয়ার কথা আছে এখনো এমস ইন লে দ্য ফার্স্ট এভার আইস ক্লাইম্বিং ফেস্টিভ্যাল দেখো যে বরফে চড়া বরফে আইস ক্লাইম্বিং ফেস্টিভ্যাল সেটা হয়েছিল নুব্রা ভ্যালিতে নুব্রা ভ্যালিটা তোমরা শুনে থাকবে নুব্রা ভ্যালি বিভিন্ন দিক দিয়ে ইম্পর্টেন্ট যেমন এই নুব্রা ভ্যালিটা আলাদা করেছে লাদাখকে লাদাখকে আলাদা করেছে কার কাছ থেকে ফ্রম কারাকুরাম রেঞ্জ এটা ভূগোলের কোশ্চেন আসতে পারে তাহলে কারাকুরাম রেঞ্জ থেকে লাদাখকে আলাদা করেছে কিন্তু এই নুব্রা ভ্যালি আর এই নুব্রা ভ্যালিতে তুমি যেতে পারো তোমরা যেতে পারো যদি খারদুংলা হয়ে যাও খারদুংলা এটা কি এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট মোটোরেবল রোড মনে রাখো এটাও আসতে পারে হাইয়েস্ট মোটোরেবল অর্থাৎ মোটর গাড়িতে চড়ে যাওয়া যায় এই রকম রোড হচ্ছে খারদুংলা এই খারদুংলা হয়ে আমরা নুব্রা ভ্যালিতে পৌঁছাতে পারি তবে এই নুব্রা ভ্যালি মনে রাখো এটা লাদাখকে আলাদা করেছে কারাকোরাম থেকে তারপর হুইচ অব দ্য ফলোইং প্লেস ইজ ফেমাস ফর কপার কপারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোনটা দেখো উত্তর দেওয়া রয়েছে তাহলে ক্ষেত্রী এটা হচ্ছে কপারের জন্য কেওনঝড় কেওনঝড় গুরুত্বপূর্ণ বা বিখ্যাত কিসের জন্য না ম্যাঙ্গানিজ ওর প্রচুর পাওয়া যায় ম্যাঙ্গানিজ আচ্ছা আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোমাদের মনে রাখা উচিত যেমন বাইলাডিলা বাইলাডিলাতে সবচেয়ে বেশি আয়রন ওর পাওয়া যায় বাইলাডিলা মনে রাখো যে এটা লার্জেস্ট আয়রন ওর প্রডিউসিং মাইন সবচেয়ে বেশি আয়রন ওর প্রডিউস করে বাইলাডিলা এইখান থেকে আরো কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ তোমরা কেজিএফ নাম শুনেছ কেজিএফ সিনেমা এই কেজিএফ কেজিএফ আসলে কি না কোলার গোল্ড ফিল্ড এটা কোথায় অবস্থিত জেনে থাকবে তোমরা কোলার গোল্ড ফিল্ড কর্ণাটকে এটা কর্ণাটকে অবস্থিত কোলার গোল্ড ফিল্ড সোনা প্রচুর পাওয়া যায় কেজিএফ এই যে সোনা পাওয়া যায় এই রকম মাইন প্রধানত তিনটা জায়গায় রয়েছে কর্ণাটকে এবং অন্ধ্রপ্রদেশে তাহলে কেজিএফ এটা কর্ণাটকে কোলার গোল্ড ফিল্ড এছাড়াও কর্ণাটকের আরেকটি জায়গা সেটা হচ্ছে রায়চুর ডিস্ট্রিক্ট এটা যেমন কোলার ডিস্ট্রিক্ট তেমনি রায়চুর ডিস্ট্রিক্টে প্রচুর সোনা পাওয়া যায় রায়চুর প্রচুর সোনা পাওয়া যায় এই দুটোই হচ্ছে কর্ণাটকে এছাড়াও আরও একটা রয়েছে যেখানে প্রচুর সোনা পাওয়া যায় সেটা হলো রামগিরি এটা কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশ তাহলে অন্ধ্রপ্রদেশের রামগিরিতে এছাড়াও কর্ণাটকের কোলার ডিস্ট্রিক্ট এবং রায়চুর ডিস্ট্রিক্টে প্রচুর সোনা পাওয়া যায় হিরে পাওয়া যায় কোথায় না হিরে পাওয়া যায় এরকম যে সেটা হচ্ছে বান্দার বান্দার হচ্ছে মধ্যপ্রদেশে এবং আরেকটা মাইন হলো পান্না পি এ এন এন এ পান্না এ দুটোই মধ্যপ্রদেশে এই দুটো জায়গাতে ভারত যত পরিমাণ ডায়মন্ড প্রডিউস করে তার নাইনটি পারসেন্ট ডায়মন্ড এই দুটো জায়গায় দুটো খনিতে পাওয়া যায় এক বান্দারে এবং পান্নাতে এ দুটাই রয়েছে মধ্যপ্রদেশে এছাড়াও রয়েছে গোলকন্ডা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কল্লুর 
এই দুটো জায়গায় ডাইমন্ড অন্ধ্রপ্রদেশের আর মধ্যপ্রদেশের বান্দার এবং পান্নাতে এখানেও ডাইমন্ড পাওয়া যায় তাহলে এই বিশেষ খনিগুলোর নাম মনে রাখবে এখান থেকে বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে হু এমং দ্য ফলোইং ওয়াচ ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার্স অফ দ্য হিন্দুস্তান রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশন দেখো হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন রামপ্রসাদ বিসমিল ফাউন্ডার ছিলেন এর সাথে আরও কয়েকটা নাম তোমরা জেনে থাকবে যেমন আশফাকুল্লা খাঁ এছাড়াও শচীন্দ্রনাথ সান্নাল এইরকম বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাম তবে এই হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন এটা গড়ে উঠেছিল উনিশশো সালে এরপর উনিশশো সালে এর নামটা চেঞ্জ করা হয় প্রথমে ছিল এইচ আর এ হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মি অর অ্যাসোসিয়েশন পরে হয় এইচ আর এইচ এস হিন্দুস্তান আর এ হিন্দুস্তান এইচ রিপাবলিকান সোশ্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন তাহলে এই যে চেঞ্জটা এটা হয় উনিশশো সালে এই উনিশশো সালে দেখো তাহলে নতুন শব্দটা যেটা যুক্ত হয়েছে সেটা হলো এস ফর সোশ্যালিস্ট এইটা ভগৎ সিং ভগৎ সিং চেয়েছিলেন যে সোশ্যালিস্ট কথাটা যুক্ত হোক তাদের অর্গানাইজেশনের সাথে তাদের যে অ্যাসোসিয়েশন সেই অ্যাসোসিয়েশনের সাথে যুক্ত হোক আর আচ্ছা ভগৎ সিং এর তার লেখা একটা বই তোমরা খেয়াল রাখবে হোয়াই আই এম অ্যান এথেইস্ট হোয়াই আই এম অ্যান এথেইস্ট এটা তার লেখা একটা বিখ্যাত বই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন বা হিন্দুস্তান রিপাবলিক সোশ্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এইটা গুরুত্বপূর্ণ আর ওই যে কাকু এরা সবাই কাকুরি ষড়যন্ত্র মামলায় সবাই যুক্ত ছিল কাকুরি ষড়যন্ত্র মামলা জেনে থাকবে কাকুরি কনসপিরেসি কেস যেটা হয়েছিল উনিশশো সালে কি করত নেই কাকুরি কনসপিরেসি কেসটা কি না এর যা সদস্য এরা সবাই ট্রেন লুট করত এবং ট্রেন লুট করে তা তাদের রেভলিউশনারি কাজে লাগাত এই জন্য কাকুরি ষড়যন্ত্র মামলা গুরুত্বপূর্ণ কাকুরি ষড়যন্ত্র মামলা এছাড়াও জেনে থাকবে তোমরা এই যে ভগৎ সিং রাজগুরু সুখদেব এরা সবাই লাহোর কেসে ফেঁসেছিল লাহোর কেস যাই হোক ওটা পরে আলোচনা করব বিভিন্ন আজকে এখানে জায়গাও নেই তাহলে কাকুরি ষড়যন্ত্র মামলা উনিশশো সালে এরা বিপ্লবীদের এদের অনেকেই যুক্ত ছিল উনিশশো সালে আর লাহোর কেসে লাহোর কেসে এরা যুক্ত ছিল মনে রাখবে তারপরে দেখো ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইয়ার্স ওয়াজ প্ল্যানিং কমিশন অফ ইন্ডিয়া সেট আপ প্ল্যানিং কমিশন কবে তৈরি করা হয়েছিল ভারতে কবে গঠন করা হয়েছিল উনিশশো সালে প্ল্যানিং কমিশন এই প্ল্যানিং কমিশনের বর্তমান নাম কিন্তু নীতি আয়োগ জেনে থাকবে এই নীতি আয়োগ নীতি আয়োগ এনআইটিআই নীতি আয়োগ এর উদ্দেশ্যটা কি ছিল এর যদি ফুল নামটা দেখো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া এর চেয়ারম্যান সব সময় হবেন পিএম তাহলে এর চেয়ারম্যান পিএম হবেন আর এর ভাইস চেয়ারম্যান বর্তমানে রয়েছেন নীতি আয়োগ এর নাম 
এই নীতি আয়োগ গঠন করা হয়েছিল দু হাজার সালে মনে রাখবে দু সালে গঠন করা হয়েছিল নীতি আয়োগ আর এখন প্ল্যানিং কমিশন নেই নেক্সট দেখো বাগমারা পিচার প্ল্যান স্যাংচুয়ারি ইজ লোকেটেড বাগমারা পিচার প্ল্যান স্যাংচুয়ারি দেখো মেঘালয়ে রয়েছে এই যে পিচার প্ল্যান বলতে কলসপত্রী এগুলো কি ধরনের গাছ এরা সব হচ্ছে ইনসেকটিভোরাস মানে পতঙ্গ খায় এরকম আরো কিছু উদ্ভিদ রয়েছে তোমরা জেনে থাকবে হয়তো সূর্য শিশির রয়েছে এছাড়াও রয়েছে সূর্য শিশির যার ইংরাজি হচ্ছে সান্ডিউজ বা ড্রসেরা ইংরাজি নামটা লিখে রাখতে পারো সান্ডিউজ অথবা ড্রসেরা এছাড়াও রয়েছে ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ এটাও এক ধরনের ওই পতঙ্গ ভুক উদ্ভিদ ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ এটা পড়বে না কারণ ফ্লাই ট্র্যাপ দেখলেই তোমরা আন্দাজ করতে পারবে সূর্য শিশির খুব ইম্পর্টেন্ট সেদিক থেকে তারপর দেখো ডিসেম্বর দু হাজার কুড়িতে মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স টোটাল স্টেটকে কোন স্টেটকে ডিস্টার্ব এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করেছিল এই ডিস্টার্ব এরিয়া যেই রাজ্যে বা কোনো একটা রাজ্যের যেই জায় কোনো জায়গায় যদি কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন সেই জায়গাকে ডিস্টার্ব এরিয়া হিসাবে গণ্য করা হয় আর্ম ফোর্সের বিশেষ অধীনে থাকে ওই জায়গা এবং ওই জায়গা যদি ঘোষণা করা হয় যে কাউকে কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তার করা যাবে সন্দেহের বসে যাই হোক এদের মধ্যে দেখো নাগাল্যান্ডে ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সংক্রান্ত সেটা হচ্ছে মেঘালয় দীর্ঘ দিন ধরে এই অ্যাক্টের অধীনে ছিল প্রায় আঠাশ বছর মেঘালয় এই অধীনে ছিল কাজেই এটা খেয়াল রাখবে সাতাশ আঠাশ বছর মেঘালয় এই আফসা অর্থাৎ আর্মড ফোর স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট এর অধীনে ছিল দু হাজার সাল নাগাদ প্রায় এই স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট থেকে মুক্তি পায় মেঘালয় তার আগে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এর অধীনে ছিল ওই আইনের অধীনে নেক্সট হু এমং দ্য ফলোইং ওয়ান দ্য থার্ড রুম ট্রাগোলিটারি প্রাইজ দেখো এই যে সিটি অ্যান্ড দ্য সি এটা হচ্ছে রাজকমল ঝায়ের লেখা রাজকমল ঝা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস একটা পত্রিকা রয়েছে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এই ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের চিফ এডিটর হচ্ছেন ওই রাজকমল ঝা এবং এর লেখা বই হচ্ছে দ্য সিটি অ্যান্ড দ্য সি আর এটা কি সম্পর্কে যদি জানো তাহলে তোমরা আন্দাজ করতে পারবে দেখো নির্ভয়া কাণ্ড তোমরা সকলেই জানো সেই নির্ভয়া কাণ্ড সম্পর্কে রাজকমল ঝায়ের লেখা হচ্ছে এই বইটা দু সালে যে নির্ভয়া কাণ্ড তাহলে দু হাজার নির্ভয়া রেপ অ্যান্ড মার্ডার কেস নিয়ে এই বইটা লেখা হয়েছিল লিখেছিলেন রাজকমল ঝা দ্য সিটি অ্যান্ড দ্য সি ইন হুইচ অব দ্য ফলোইং ইয়ার্স ওয়াজ দ্য সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ইন লন্ডন হেল্ড দেখো উত্তর দেওয়ায় রয়েছে উনিশশো সালে এই রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স থেকে বেশ কিছু প্রশ্ন আসে আমি জাস্ট কিছু মনে করিয়ে দিই খেয়াল রাখবে যে তিনটে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হয়েছিল তিনটাতেই বিআর আম্বেদকর সব জায়গায় ছিলেন তাহলে বিআর আম্বেদকর ছিলেন এছাড়াও ছিলেন জাহানারা শাহানাওয়াজ মহিলাদের পক্ষে এছাড়াও তেজ বাহাদুর সাফরু এই তিনজন প্রতিটা রাউন্ড টেবিল বৈঠকেই কিন্তু ছিলেন গান্ধীজি যোগ দিয়েছিলেন কেবল মাত্র দ্বিতীয়তে তাহলে গান্ধীজি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে কোনটাই গান্ধীজি অ্যাটেন্ড করেছিলেন সেটা হচ্ছে সেকেন্ড এর সাথে ছিলেন সরোজিনী নাইডু এনিও দ্বিতীয়টাই অংশগ্রহণ করেছিলেন আর প্রথমটাতেও তাহলে গান্ধীজি ছিলেন না এই তিনজন তিনটা রাউন্ড টেবিল বৈঠকেই ছিলেন আরো অনেক তথ্য আছে সময়ে সময়ে জানাবো
नेक्स्ट देखो यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर इज ए कैरेक्टर जे यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर ए कोटा कोड थागबे जखन क्यों आरटी जीएस करबे ए आरटी जीएस एर फुल नामटा जेने नाओ ताहले तुम्हारे परिस्कार होए जावे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इखने 22 टा कैरेक्टर था कि की करा है अमरा सो कले नेफ्ट जन जोखन अमरा टाका ट्रांसफर करी एक टा अकाउंट थे के अर एक टा अकाउंट जोखनी अमरा दुलोक को टाका नीचे ट्रांसफर कर ची तोखन नेफ्ट किंतु तार बेसी होले एबाब दुलाक दुलाकेर बेसी जोखनी होते তখনই আমাদের আরটি জিএস করতে হয় আর এই আরটি জিএস করার সময় মনে রাখবে যে রেফারেন্স নাম্বারটা দেয় সেই রেফারেন্স নাম্বারটা 22 টা সংখ্যা ঠিক আছে তাহলে আরটি জিএস বোঝাতে পারলাম আরটি জিএস কি হু এমং দা ফলোইং ইজ এ পদ্মবিভূষণ অ্যাওয়ার্ডি দেখো সুদর্শন সাহু উত্তর আছে সুদর্শন সাহু ইনি কিন্তু একজন স্কাল্পচার আর্টিস্ট ভাস্কর্য ইনি একজন ভাস্কর এছাড়াও আচ্ছা ইনি কিন্তু উড়িষ্যার আরো একজন ওই একই নামে আছে তিনি হচ্ছেন সুদর্শন পটনায়ক অনেকেই শুনে থাকবে সুদর্শন পটনায়ক কিন্তু ইনি হচ্ছেন স্যান্ড আর্টিস্ট ইনিও ওই উড়িষ্যা তাহলে সুদর্শন সাহু ইনি পদ্মবিভূষণ পেয়েছেন এছাড়া ওই সুমিত্রা মহাজন ইনি ইম্পর্ট্যান্ট এই জন্য তিনি লোকসভার স্পিকার ছিলেন কি ইনি হচ্ছেন সেকেন্ড ওমেন স্পিকার অফ লোকসভা লোকসভার সেকেন্ড ওমেন স্পিকার আর প্রথম হচ্ছেন ফার্স্ট হচ্ছে মীরা কুমার মনে রাখবে তাহলে ব্যাপারগুলো তারপরে হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ নট এ টাউন অর সিটি ইন দা ওয়েস্ট কোয়ার্ট অফ ইন্ডিয়া খেয়াল করো ইজ নট আছে কিন্তু ইজ নট ওয়েস্ট কোস্ট দেখো সুরাট গুজরাটের সুরাট এটা কোথায় ওয়েস্ট কোস্টে এরপর ধরো কারওয়ার এই কারওয়ার রয়েছে এই কারওয়ারটা কোথায় এটাও কর্ণাটক এছাড়াও রয়েছে ম্যাঙ্গালোর ম্যাঙ্গালোর হচ্ছে কর্ণাটকের তাহলে এই কর্ণাটক মানে এরা হচ্ছে সাউথ ওয়েস্টার্ন কোস্ট এখানে আছে নর্থ সিটি অন দা ওয়েস্ট কোস্ট অফ ইন্ডিয়া দেখো এই গোপালপুর গোপালপুর হচ্ছে উড়িষ্যায় তাহলে এই হচ্ছে ইস্টার্ন কোস্টে তাহলে এখানে রয়েছে বে অফ বেঙ্গল আর বাকি সব দিকে দেখো এদিকে রয়েছে अरबियन सी ताले इटा अवश्य ही हवे गोपालपुर उड़ीसा में ने इटा ही वेस्ट कोस्ट है ना तब बोल देखो हुई जब दा फॉलोइंग इज अ प्रोसेस हुई हॉट लेस अच्छा हुई इन हुई जो हॉट लेस डेंस मटेरियल्स राइज अपवर्ड एंड आर रिप्लेस्ड बाय कोल्डर मोर डेंस मटेरियल्स अर्थात जोखोनी गरम हो गल को मैटेरियल ओपर दिखे उठे गल एवं से ही जगह के दखल कर अपेक्षाकृत से ही ठंडा मैटेरियल से कन्भेक्शन कन्भेक्शन ए हे एर बांगलाटा जी तुम्हारा मन रखो परिचलन तेलन तुम्हारा परिचलन वायु पड़े जेखने अपेक्षाकृत गरम वायु कि है ओपरे उठे गल जखनी तर घनत्व कमे गल एवं तक ओई फाका जगह पूरण करते छूटे आसे ठंडा वायु अपेक्षाकृत ठंडा वायु जार घनत्व अपेक्षाकृत बसि से कन्भेक्शन और कंडन ये परिवहन पद्धति अपेक्षाकृत बसि ताप जुक्त बसि उष्णता जुक्त पदार्थ थे कम उष्णता जुक्त पदार्थे तापर संचारण ओ पद्धति हे कंडन और रेडिएशन ये विकिरण एटाई कि घटे ये सूर्य ताप दिल पृथ्वी के 
আবার এর বেশ কিছুটা অংশ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে রেডিয়েশন আর এটা হচ্ছে কন্ডেন্সেশন এটা হচ্ছে ঘনীভবন ঘনীভবনটা কি না ওই ঠান্ডা বায়ুর সংস্পর্শে এসে ওই মেঘ সৃষ্টির সময় আমরা ঘনীভবন জেনেছি সেইটাই হচ্ছে কন্ডেন্সেশন নেক্সট দেখো হু এমং দা ফলোইং রিপ্লেসড মোর রাজিদ দেশাই অ্যাজ দা প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া দেখো মোর রাজিদ দেশাইকে রিপ্লেস করেছিলেন চরণ সিং চরণ সিং এর যেটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য মনে রাখতেই হবে সেটা হলো ফার্মার্স ডে তার জন্মদিন অনুসারে পালন করা হয় ফার্মার্স ডে ন্যাশনাল ফার্মার্স ডে এই কিছুদিন আগেই গেল সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি থার্ড ডিসেম্বর তার জন্মদিন অনুসারে পালন করা হয় ফার্মার্স ডে আচ্ছা চন্দ্রশেখর সম্পর্কে বলি চন্দ্রশেখর ইনি খুব কম দিন পিএম হিসাবে ছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যই ইনি প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি এর আগে কোনো সরকারি অফিস হোল্ড করেন নি তাহলে হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট বলা যেতে পারে হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পিএম অফ ইন্ডিয়া তিনি ইন্ডিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হু হ্যাড নট হোল্ড হু হ্যাড নট হেল্ড এনি গভর্নমেন্ট বা এনি মিনিস্ট্রি বিফোর এর আগে কোনো গভর্নমেন্ট অফিস হোল্ড করেননি চন্দ্রশেখর মনে রাখবে আর জগজীবন রাম দেবিলাল ইনারাও ইম্পর্টেন্ট আমি বেশি এগাচ্ছি না যেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোই বলছি তারপর দেখো হুইচ অফ দ্য ফলোইং হ্যাজ দ্য সেম ডাইমেনশন হ্যাজ দ্য লাইনার মোমেন্টাম ইম্পালস সায়েন্সের প্রশ্ন বলছি না বেশি তারপর গুরুর দ্বারা পাতালপুরি সাহিব এটা কোথায় অবস্থিত সুতলের সিন্ধু নদীর তীরে তারপর দেখো হু ওয়ান দ্য টয়টো থাইল্যান্ড ওপেন ওমেন সিঙ্গেল টাইটেল ইন ব্যাংকক ইন জানুয়ারি জানুয়ারিতে টয়টো থাইল্যান্ড ওপেন কে জিতেছিলেন দেখো ক্যারোলিনা মারিন এই ক্যারোলিনা মারিন ইনি কিন্তু কোথাকার সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আছে সেটা হলো স্প্যানিশের এবং ইনি হারিয়েছিলেন যাকে ইনি হারিয়েছিলেন ঠিক তার পরেই নামটা রয়েছে এই যে তাই জুইং ইনাকে হারিয়েছিলেন ইনি কোথাকার দেখো নামটা শুনেই বুঝতে পারছ ইনি তাইওয়ানের তাহলে ক্যারোলিনা মারিন হারিয়েছিলেন টয়টো থাইল্যান্ড ওপেনে কাকে হারিয়েছিলেন তাই জুইংকে ইনি কোথাকার তাইওয়ানের এবং ক্যারোলিনা মারিন ইনি স্প্যানিশ আচ্ছা পিভি সিন্ধু সম্পর্কে একটু বলে নিন পিভি সিন্ধু দু সালে ইনি প্রথম ভারতীয় যিনি ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন দু সালে ইনিই প্রথম ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন যে দু হয়েছিল তাতে তিনি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ঠিক আছে ওটা আমি লিখছি না দু হাজার উনিশ সালে পিভি সিন্ধু ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন ফার্স্ট ইন্ডিয়ান কি হিসাবে না ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন তারপরে দেখো হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্কিম ইজ এইমড অ্যাট হেল্পিং অ্যাক্সিলেট দ্য আপটেক অফ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস কোনটার জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস বাড়ে নিচের কোন এগুলোর জন্য দেখো এই যে পি এম ওয়ানই এই ওয়ানই ফর ওয়াইফাই অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস তাহলে ব্রডব্যান্ড আছে এই জন্য ওয়াইফাই ওয়াইফাই অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস নেক্সট দেখো ড্যাস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশানিং ফাংশানাল ইউনিট অফ কিডনি কিডনির গঠনগত এবং কার্যগত একক কি জানি আমরা সকলেই নেপ্রম আর এই যে কোটেক্স 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 এটা কিন্তু একটা যে কোনো অর্গানের এই বাইরের পার্ট এটা যদি মূল অর্গ্যান হয় তার এই বাইরের পার্টটাকে বলা হচ্ছে কোটেক্স 
যে কোনো অর্গানের তাহলে ব্রেনের যে বাইরের পার্ট সেটাকেও আমরা কোটেক্স বলতে পারি ইউরেটার ইউরেটার কোনটাকে বলা হয় না যেই টিউবটায় ইউরিন আসে কিডনি থেকে ব্লাডার পর্যন্ত সেটাকে ইউরেটার বলা হয় তাহলে কিডনি থেকে ব্লাডার পর্যন্ত যে টিউবটা সেই টিউবটাকে বলা হচ্ছে ইউরেটার আর মেডুলা মেডুলা হচ্ছে একবারে ব্রেনের নিম্নতম অংশ আমাদের যে তাহলে কি বটম মোস্ট বটম মোস্ট পার্ট অফ আওয়ার ব্রেন আমাদের ব্রেনের সবচেয়ে নিচের অংশটা সেটা হচ্ছে এই মেডুলা নেক্সট ইলেকট্রন ভোল্ট যে ইউনিট অফ এনার্জি এটা আর নতুন করে নতুন প্রশ্ন নেই ফর হুইচ অব দ্য ফলোইং ফ্র্যাঞ্চাইজি টিম ডিড এ বি ডি ভেলার প্লে ইন আইপিএল দু হাজার কুড়ি জানো এটা সকলেই রয়্যাল বেঙ্গল সরি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালোর এর হয়ে এ বি ডি ভেলার্স খেলেছিলেন তাহলে এই রকম আরও প্রশ্ন আলোচনা পেতে তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর ভালো থাকো